Hallo, hier ist Elena und heute gibt es ein bisschen so ein ähm, Bücher-Überraschungsvideo für euch und für mich, weil ich ähm, mache mit bei so einer Aktion mit einem Wanderpaket, wo ganz viele Booktuber mit YouTube-Kanal oder aber auch ohne Kanal dran teilnehmen. Ähm, und das Paket ist jetzt bei mir angekommen und da sind jede Menge mir unbekannte Bücher drin. Ähm, so dass wir jetzt gemeinsam entdecken, was da drin ist. Ich habe dieses Paket jetzt von der lieben Tanja von Miss Drunken Cherries Bücherstapel erhalten ähm, und werde es dann natürlich weiterschicken an die nächste. Äh, es wird eine Playlist geben, wer alles dieses Wanderpaket hat und ich werde euch auch die Reihenfolge der äh, Kanäle unten auflisten. Ja, und dann bin ich jetzt einfach schon sehr gespannt und... Äh, gucke, was mich hier in diesem Paket erwartet. Ähm, es ist das allererste Mal, dass ich bei so etwas mitmache. Also verzeiht mir, wenn ich mich irgendwie äh, dusselig anstelle oder so. Es <lacht> ist ein riesen Paket und sehr, sehr schwer. Uh, ich hole, glaube ich, am besten mal alles raus. Oh, hier sind so Goodies schon drin. Das ist ja süß. Das gucke ich mir gleich alles an. Oh, Genau, ich lege mal alles hier raus und jetzt gucke ich mal nach den Büchern. Was ist das hier denn? Oh, das ist ja schön. Das gucke ich mir gleich alles in Ruhe an. Jetzt sind hier noch mehr Geschenke, also wirklich. Das ist ja süß. Also ihr seht schon, ich bin irgendwie hier gerade völlig äh, overwhelmed. Du meine Güte, was kommt hier alles raus? Das ist ja der helle Wahnsinn. Also, ich hole mal die Bücher hier raus. Ganz zu oberst liegt hier drin ganz süß die drei Fragezeichen und das Riff der Haie. Also ich bin ja drei Fragezeichen Fan, ähm, aber ehrlich gesagt höre ich immer nur die Hörbücher und ähm, habe die Bücher, glaube ich, noch nie gelesen. Aber ist ja total süß. Ich wusste gar nicht, dass es so kleine Mini-Pockets gibt. Ich denke, den meisten ist das ja ein Begriff. Ich glaube, ich brauche dazu nichts sagen. Ne? Dann gibt es hier Lale Akgün, Tante Sembra im Leberkäsland. Geschichten aus meiner türkisch-deutschen Familie. Habe ich auch noch nie was von gehört. Ähm, eben, hier glaube ich, geht es um eine eigentlich Türkin, die aber äh, 45 Jahre in Deutschland schon ist. Und sich dementsprechend natürlich gut hier auskennt in Deutschland. Ähm, dann gibt es hier von Christopher Ross, Sunrise Africa, die weiße Löwen der Serengeti. Das sagt mir so vage was. Ah, ich glaube, das ist hier so eine Art eine Jugendbuch, vielleicht auch nicht mehr. Es geht um äh, die 19-jährige Melissa. Die beginnt äh, nämlich das Abenteuer ihres Lebens. Sie macht ein Praktikum in einer Lodge in Afrika und sozusagen ist so völlig in den Bann geschlagen von den Tieren und ähm, anscheinend gibt es da eine Liebe aber es passiert noch ein Unheil <lacht> irgendwas geht schief also da lauert anscheinend ziemlich viel Gefahr so ein Afrika Buch was gibt es hier dann noch Disney die Schöne und das Biest, ähm, der, das Buch zum Film mit äh, Emma Watson aus dem Oettinger Fall, aus dem Ravensburger Verlag. Schöne und das Biest wird bestimmt auch ein Begriff sein. Ich mag diesen Ursprungs-Disney-Film zum Beispiel total gern, ähm, also diesen Animation-Film. Die Realverfilmungen bisher haben mir leider alle nie so gut gefallen. Also ich kenne halt diesen Film hier mit Emma Watson. Ähm, und mir hat er nicht so zugesagt, ehrlich gesagt. Äh, jetzt gucken wir mal weiter. Also ich habe, ähm, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dieses Wanderpaket steht unter dem Motto Aussortierte Bücher. Also das war wie so eine Initiative, ähm, dass halt man all die Bücher, die man halt bei sich daheim hat und nicht mehr haben möchte, dass man die in dieses Paket packen kann. Es sind auch wirklich mega viele Bücher. Ähm, hier kommt noch mal. Ein äh, Sunrise Africa Buch, auch Christopher Ross, die Nacht der Jäger, scheint ja der Fortsetzungsband zu sein. Ähm, dann ist hier drin Lea Lina, fürchtet uns, wir sind die Zukunft. Oppermann, äh, da weiß ich überhaupt nicht, was das hier ist. 
weiß nicht, könnte auch ein Jugendbuch sein. Da steht jetzt auch gar nicht so viel drauf. Muss ich mir gleich mal genauer anschauen. Dann gibt es hier von Mara Wolf Krone aus Asche, die Atlantis Chroniken. Jetzt weiß ich auch gar nicht, der wievielte Band das ist. Also Mara Wolf habe ich ja noch nie gelesen, aber das ist, glaube ich, so Fantasy und Romantik. Sowas gemischt, würde ich jetzt denken. Das schaut ja auch schon ganz Fantasy-mäßig aus. Weiß ich jetzt aber auch nicht, der wievielte Band das ist und worum geht es. Hm. Hier hinten hat man direkt so einen Auszug aus dem Buch, aus einer Ich-Perspektive, da erfahre ich jetzt auch nicht so viel drüber. Jetzt gucke ich mal, was hier noch ist. Boah, sind aber auch dicke Bücher hier. Die einzige in deinen Augen, die Unendlichkeit von Jessica Kuri. Also ich bemerke gerade schon, es sind ganz viele Bücher, die mir überhaupt nichts sagen. <lacht> Interessant. Der Dschungel verbirgt ein Mädchen, das nicht sterben kann. Das ist so eine Mischung hier aus Fantasy, Spannung, Romantik und Thriller und eins der aufregendsten Bücher dieses Frühjahrs. Aha. Gibt es dazu irgend mehr Informationen oder so? Weiß man jetzt auch gar nicht, worum es hier geht, ne? Also ich glaube eben, das ist auch so eine Art Jugendfantasy. Ähm... Jugend-Fantasy-Geschichte, hört sich jetzt ein bisschen so an. Müsste ich gleich mal fast noch ein bisschen recherchieren, dass ich mehr über die Bücher ausspricht. Dann gibt es hier Die Braut im Schnee von Jan Seghers aus dem Wunderlich Verlag. Und da, ich glaube, das hört sich nach was Spannendem an, weil hier oben steht, wo du hingehst, da werde ich dich finden. Wo du stirbst, da werde ich gewesen sein. Also das hört sich irgendwie blutrünstig an. Ähm, ja, hier stirbt anscheinend eine Zahnärztin. Und dann geht es um einen Kriminalkommissar und dass hier so die Ermittlungen beginnen. Also ich mag ja Krimis und solche Sachen schon ganz gerne, aber wenn das zu blutrünstig ist, dann ist das immer schwierig bei mir. Ähm, wow, also es hört gar nicht auf hier, die Bücher. Gegen das Glück hat das Schicksal keine Chance von Estelle Lorch. Das hört sich doch auch toll an, finde ich. In der perfekten Kinoversion meines Lebens wäre das der Moment, in dem er mich umdreht und küsst. Aber Dick Bier hat eine Freundin, ein Mädchen, das er liebt, ein Mädchen, das nicht ich bin. Also hört sich auch an wie eine Jugendgeschichte. Auf jeden Fall will sie ja einen Jungen irgendwie haben, der aber in, ihrer besten Freundin, in ihre beste Freundin verliebt ist. Und ja, irgendwie... Verändert sich dann wohl was. Hier steht jetzt nicht drauf was, aber es soll ein warmherziges und poetisches äh, Buch sein. Ich hm. finde, das klingt schon ganz interessant. Ähm, was gibt es hier noch? Body Finder von Kimberly Dirting. Das Echo der Toten. Also alles hier unbekannte Bücher. Ein Kranz schillernder Farben leuchtete im See auf, fing sich zwischen den Gräsern und drang durch die Wasseroberfläche zu Violett hinauf. Aha, so hört sich das hier an am Anfang. Mhm. Also ich glaube, das ist auch was äh, Fantasy-mäßiges mit irgendeiner so Kraft oder so. Aha, hier steht, also Violet kann die Aura der Toten wahrnehmen. Mhm. Oh Gott, aber dann geht es hier, hier auch noch um irgendeinen so Serienmörder. Ähm okay, das hört sich auch so ein bisschen so nach Jugend-Fantasy äh, auch an oder so. Wow. Oh, James Franco, Palo Alto. Also davon würde ich behaupten, habe ich schon mal äh, was gehört. Ähm aber das ist jetzt ja keine... Biografie, soweit ich weiß. Ich glaube, da geht es so um Geschichten äh, in Kalifornien. Genau, das ist ja so Schauspieler, Regisseur und Künstler. Ähm, und der erzählt eingängliche, erschütternde Geschichten aus dem Herzen einer verlorenen Generation. Mhm. Ja. <lacht> Ich hatte jetzt noch nicht das Buch, wo ich denke, wow, das muss ich sofort behalten. Hier gibt es Beastly von Alex 
Finn. Da geht es auch um so eine Bestie. Ähm, also auch so Fantasy. Mhm, mh, mh. Aha, das ist glaube ich so ein bisschen diese, ähm, wie heißt das denn, diese ähm, Adaption von ähm, den Disney-Geschichten, glaube ich. Äh, ich glaube, da gibt es ja auch mehrere. Ne? Ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber es klingt gerade so, weil er so verflucht worden ist, hier der Protagonist, und als Bestie dann ähm, umherlaufen muss, weil er vorher arrogant und gemein war. Ähm, was gibt es hier dann? Katrin Rode, Löwenbraut, ein Niedersachsen-Krimi. Genau, hier werden im Braunschweig zwei Männer ermordet. Und dann ähm, sozusagen kommt ein Kommissar und ermittelt. Mit ähm, Regionalkrimis, muss ich gestehen, bin ich ähm, immer noch nicht so richtig warm geworden. Ähm, weiß ich auch nicht, da hatte ich bis jetzt noch nie so den Drall äh, dazu, dass mich da irgendeine Geschichte so stark gepackt hat. Dann sehe ich hier schon, hier gibt es ein Eragon-Band. Das ist der erste äh, als Taschenbuch von Christopher Paulini. Die Eragon-Bände habe ich alle, vier. Die stehen ähm, bei mir schon im Regal. Und dann sehe ich hier von Per J. Andersson vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr, um dort seine große Liebe wiederzufinden. Ähm, also der Titel und so, das sagt mir auf jeden Fall schon was. Hier geht es ja um Pikai, der in... 1975 in New Delhi durch Zufall die junge Schwedin Lotta kennenlernt und sie verliebt sich, äh, er verliebt sich unsterblich in sie und ähm, als Lotta zurückgeht, setzt sich ähm, Pikai kurz entschlossen auf sein Fahrrad und fährt ihr hinterher. Also es hört sich auf jeden Fall toll an. Ähm, ich kenne die Geschichte noch nicht. Boah, es ist immer noch nicht zu Ende. Ne? Also es sind echt mega viele Bücher. Charlotte Link, die letzte Spur. Ja, Charlotte Link ist auch so eine Autorin, die ich immer und überall sehe und auch noch nie etwas von ihr gelesen habe. Meine Schwester war früher, glaube ich, ziemlich ja Charlotte Link-Fan und hat ganz viel von ihr gelesen. Aber mich hat das nie so gepackt. Vielleicht wäre jetzt mal die Gelegenheit, damit anzufangen. Ähm ich glaube, das sind ja auch immer so spannende Romane, manchmal auf verschiedenen Zeitebenen oder so, wäre jetzt meine Vorstellung davon. Schreibt mir doch gern mal, ob ihr Charlotte Link kennt und ähm, ob ihr sagt so ungefähr, das müsste ich unbedingt mal lesen. Ähm, dann gibt es Tom Rob Smith, Kind 44, das ist ein Thriller. Und eben hier geht es auch schon um einen Mörder in Moskau. Äh, da ist ein Junge... Die Leiche eines Jungen fürchterlich äh, zugerichtet und das sind schon so die ersten Sachen, wo ich merke, so, oh nee, das ist nicht meins. <lacht> ah, dann ist hier von John Green, eine wie Alaska. Ähm, von John Green habe ich äh, Das Schicksal ist ein mieser Verräter mal gelesen, also ich besitze keine Bücher von ihm. Und eine wie Alaska habe ich äh, noch nicht gelesen. Mich hat das ähm, damals auch immer gereizt, dieses, ähm, ach, wie ist denn das andere Buch? Ich dachte, da hieß hier was mit M. Die Sp Margot Spuren oder so? Ich weiß auch nicht, oder vielleicht verwechsle ich gerade irgendwas. Auf jeden Fall, das hier wäre schon potenziell möglich, dass das bei mir bleibt. Ähm, dann gibt es hier Joanna Wolf oder Wolfi Küsse wie Schneeflocken. Das ähm, hört sich an wie so ein Weihnachtsbüchlein, ähm, so ein Weihnachtsromanzen-Ding. <lacht> Weil hier lernt Cheryl den süßen Rick kennen. Und eigentlich hat sie gerade die Nase voll von Jungs. Sie hat so einen Ferienjob und ähm, so, so, und dann begegnen sie sich irgendwie in einem schlimmen Schneesturm. Dann müssen sie zusammen Schutz suchen in der Blockhütte. Also es ist, glaube ich, klar, was hier passiert. <lacht> so romantische Sachen sind ja mal ganz nett, aber prinzipiell ist das ja nicht so mein Ding. <lacht> Bis zum letzten Tropfen. Mindy McGuinness. Das hört sich schon ziemlich interessant an. Du kannst auf alles verzichten, auf Wasser nicht, steht hinten drauf. Lynn lebt in einer Welt, in der nichts mehr selbstverständlich ist. Auf einer einsamen Farm kämpft sie mit ihrer Mutter ums Überleben. Der einzige Luxus, der ihnen nach dem Zusammenbruch der Zivilisation geblieben ist, ein Teich hinter dem Haus und damit der Zugang zu sauberen Trinkwasser. Doch als ihre Mutter verletzt wird, ahnt Lynn, dass sie den Teich allein nicht vor Eindringen schützen kann. Sie muss das Undenkbare tun, die sichere Farm verlassen und Hilfe holen. Und das soll hier eine spannende Survival-Story sein. 
und eine dramatische Geschichte von Gefahr und dem Mut des Einzelnen. Also das klingt wirklich sehr interessant. Das ist wie so eine dystopische Geschichte ähm, eben mit diesem Kampf ums Überleben und also Wasser. Ich finde das schon ziemlich spannend, wenn man bedenkt, wie weit das jetzt halt schon ist und welche Prognosen es da gibt in Bezug auf Wasser und Wasserversorgung durch den Klimawandel. Also das ähm, reizt mich jetzt definitiv schon. Dann gibt es hier noch ein englischsprachiges Buch, was das letzte Buch ist. A Curse So Dark and Lonely. Ähm, und das hört sich ja auch an wie etwas äh, Fantasy-mäßig. Oh, mit hier mega äh, glitzerndem äh, Einband. Ähm, da kann ich jetzt, glaube ich, nicht direkt erkennen. Ah ja, doch, hier ist es auch ähm, Beauty and the Beast. Ähm, also so eine Schöne und das Beast Geschichte, ähm, die, glaube ich, anders erzählt wird. Wie gesagt, ich kenne mich ja mit diesen ganzen Adaptionen nicht so gut aus. Also wie ihr seht, hier ist jetzt alles voller Bücher. Ich bin total überfordert. So, während ich jetzt hier die Bücher einfach ein bisschen noch wirken lasse, gucke ich mir diese ganzen Sachen an, die noch im Paket waren. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie da der Plan war. Ich habe hier die Karte von der äh, lieben Tanja, ähm, eine sehr süße Karte, die mir geschrieben hat, welche Goodies hier von ihr drin sind. Dann äh, zeige ich euch die mal, nämlich hier so eine Gesichtsmaske. Ähm, Shake It heißt die Mega Monster Shake Sheet Mask. Ähm, so eine Gesichtsmaske, total süß. Eine ähm, Handcreme ähm, mit Bienenwachs und Aloe. Also Handcreme ist natürlich immer gut, das wissen wir alle. Und Gummibärchen hat sie geschrieben. Ähm, hat sie mir reingelegt? Weiß nicht, sind das die Gummibärchen hier? Das sind so, so Kaustreifen, glaube ich, aber in der Veggie-Form. Also vielleicht ist es das... Oder hier sind so Bonbons. Und Kerzen sind hier noch drin. Ähm, genau, und dann gibt es noch jede Menge andere Goodies, die ähm, von der Katja äh, reingelegt worden sind. Jetzt gucke ich nochmal eben, wie heißt denn ihr Kanal? Kati Book Walk heißt der Kanal von ihr. Die hat das Paket gestartet und die hat jede Menge Goodies reingelegt. Ähm, irgendwie, dass jeder was Schönes hat. Ich zeige euch die mal ganz kurz, was es da gibt. Glücksmantras für dich. Ähm, 50 Impulse für den Alltag. Also ganz süß. <lacht> dass man so immer, glaube ich, ähm, so, ein, so eine Anregung findet. Irgendwie, glaube ich, dass man so ein bisschen seinen Alltag entschleunigt und dann einfach so ein bisschen mal wieder durchschnaufen kann. Dann gibt es hier so ein kleines ähm, Säckchen mit so ganz süßen... Sprüchen drauf, be your hero, make today amazing, the future is bright, choose happy und say yes to your new adventure. Ich glaube, das sind Magnete, oder? Oder sind so Kärtchen? Aber hier war auch total süß. Dann gibt es hier noch so einen ähm, Prittstift in Panda, Panda Form, Panda Kopf, ein Untersetzer, eine Kerze und Teesorten und hier diese Tee legt. Also jede Menge Sachen. Ich gucke mir jetzt halt noch mal die Bücher durch. Ich sage nur auf jeden Fall, liebe Tanja, danke für deine schönen Geschenke. Ähm, total nett. Also es kommt mir vor wie, wie Weihnachten hier, <lacht> dass man so Sachen auspacken darf. Und ich werde jetzt gucken, welche Bücher ich ähm, behalten möchte von diesen ganzen die Paket sind und welche ich dann reinpacke. Das zeige ich euch gleich. <lacht> so, ähm, ich habe mich jetzt entschieden, von all diesen vielen wunderbaren und total bunt gemischten Büchern behalte ich tatsächlich in Anführungszeichen nur zwei, ähm, weil ich bei vielen nicht sicher bin, ob das gerade wirklich was für mich ist. Und wie ihr wisst, versuche ich, ähm, viele meiner hier noch ungelesenen Bücher zu lesen. Deswegen habe ich mich jetzt äh, entschieden äh, zu behalten John Green, eine wie Alaska, weil das, wie gesagt, ähm, der John Green ist, den ich noch nicht kenne. Ich weiß, dass er auch verfilmt worden und, also glaube ich zumindest, jetzt bin ich schon wieder total durcheinander. Ne? Hm. Äh, auf jeden Fall kenne ich die Geschichte noch nicht und bin gespannt, diese zu entdecken. Und das hier mit dem Wasser hat mich ja auch direkt sofort angesprochen, also bis zum letzten Tropfen. Mindy McGuinness, ähm, wo halt äh, hier Lynn, glaube ich, heißt sie, ne? 
äh, sozusagen um das Überleben kämpft und da diesen Teich äh, nicht allein verteidigen kann, diese dystopische Geschichte. Diese zwei Bücher reizen mich äh, sehr. Deswegen bleiben die hier und der Rest würde jetzt weiter wandern zu den anderen. Also es sind nicht mehr so viele. Die nächste, die dran ist, ist Anka vom Kanal Ankas Geblubber. Die würde das Paket von mir erhalten, in der Hoffnung, dass hier was dabei ist. Reintun werde ich dieses Buch hier am Ende des Lebens von Jason Mott. Das ist, sage ich mal, so eine Wundergeschichte. Ähm, hier geht es um, wie heißt ihr denn nochmal, Ava, die die besondere Gabe hat, mit ihren Händen äh, heilen zu können und dadurch ihren Freund rettet und dann, ähm, sage ich mal, dadurch ziemlich was lostritt in dem Dorf. Das würde ich reinlegen, weil das es steht bei mir schon unendlich und ich denke, ich lese es nicht nochmal. Und ich hatte euch hier Wolf Road äh, von Beth Lewis in einem meiner letzten Videos gezeigt, weil ich mich entschieden habe, dieses Buch auszusortieren. Ich habe es irgendwann gekauft und bisher nie gelesen und merke einfach so, mich spricht das überhaupt nicht an. Das ist überhaupt nicht äh, mein Ding, das zu lesen, weil das so auch so blutrünstig und mörderisch dazugeht und ähm, ich mir gerade nicht vorstellen kann, dass ich das irgendwann lese. Deswegen kommt es jetzt ins Paket und ich hoffe... Es findet ein neues Zuhause. <lacht> ja, mir hat das riesigen großen Spaß gemacht, hier zu entdecken, welche ganzen tollen Bücher da drin sind, wie viel Unbekanntes äh, für mich da drin war, welche tollen neuen Schätze ich gefunden habe. Und ich kann es nicht oft genug sagen, liebe Tanja, ich danke dir von Herzen für die ganzen tollen Dinge, die du gefunden hast, um mir ins Paket zu legen. Ich freue mich riesig darüber und ähm, schaut dann unbedingt bei all den anderen vorbei, die dieses Paket auch noch erhalten. Wie gesagt, ihr findet alle, die teilnehmen, unten in der Infobox und dann sehen wir uns bald wieder. Bis bald. Ciao.